ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഗ്രേ ലെവൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഗ്രേ ലെവൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ വട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗ്രേ ലെവൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്നും അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്ക് എന്താണ് ഗ്രേ ലെവൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് നോക്കാം ഗ്രേ ലെവൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇമേജ് എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ത്രൂ ഗ്രേ ലെവൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നമുക്ക് ഇമേജ് എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെത്തേഡാണ് ഗ്രേ ലെവൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഗ്രേ ലെവൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇമേജ് എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് ദർ ആർ ത്രീ ബേസിക് ഗ്രേ ലെവൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ മൂന്ന് ഗ്രേ ലെവൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മൂന്നെണ്ണം ഫസ്റ്റ് വൺ ലീനിയർ ആണ് രണ്ടാമത്തത് ലോകരിതമാണ് ലോകരിതം വീക്ക് ആണ് മൂന്നാമത്തത് പവർ ലോ ആണ് സോ ദ ഓവറാൾ ഗ്രാഫ് ഓഫ് ദിസ് ട്രാൻസിഷൻ ഹാസ് ബിൻ ഷോൺ ബിലോ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെയും ഓവറാൾ ഗ്രാഫ് ആണ് ഇവിടെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഓരോന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോന്നിൻ്റെയും ഫങ്ഷണാലിറ്റി എന്താണെന്നും അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാമെന്നും അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നും അതിൻ്റെ ഗ്രാഫും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്രാഫും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഇമേജ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് ഇമേജ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കൺക്ലൂഷനായിട്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ഓരോന്നിൻ്റെയും ഗ്രാഫുകൾ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഗ്രാഫ് ഓഫ് ഈ ഓരോ ട്രാൻസ് ട്രാൻസിഷൻസിൻ്റെയും ഗ്രാഫാണിത് അത് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗ്രാഫാണ് സോ ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഇതിപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഒരു സൈഡിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക ഇൻപുട്ട് ഗ്രേ ലെവൽസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക മറ്റൊരു സൈഡിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഗ്രേ ലെവൽസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക സോ ഇതിൽ എന്താണ് എൽ എല്ലാണ് ഗ്രേ ലെവൽ അല്ലേ ദാറ്റ് മീൻസ് ആ ലെവൽ ലെവലിൻ്റെ എന്താണ് എൽ ബൈ ഫോർ എൽ ബൈ ടു ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൽ മൈനസ് വൺ ത്രീ എൽ ബൈ ഫോർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് സൈഡിലും ഇൻപുട്ട് ഗ്രേ ലെവൽസും ഔട്ട്പുട്ട് ഗ്രേ ലെവൽസും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഇതിൽ ഓരോ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ഓരോ ട്രാൻസ്മിഷൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസിയും ട്രാൻസിഷൻസിയും ഗ്രാഫ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി അഥവാ ലീനിയറിൽ വരുന്ന ഒരു ട്രാൻസ് ട്രാൻസിഷൻ ആണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ട്രാൻസിഷൻ സോ അതിൻ്റെത് ഉണ്ടോ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് ദെൻ അത് ലീനിയറിൽ വരുന്നത് തന്നെയാണ് നെഗറ്റീവ് അതിൻ്റെത് ഇങ്ങോട്ടാണ് നേരെ തന്നെ തിരിച്ച് ഐഡൻറ്റിറ്റിയുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ദെൻ മറ്റു രണ്ടെണ്ണമാണ് എന്ത് റൂട്ടും എന്ത് പവറും എന്ത് റൂട്ടും എന്ത് പവറൊക്കെ പവർ ലോയിൽ വരുന്നതാണ് ദെൻ ലോഗ് ഉണ്ട് ഇൻവേഴ്സ് ലോഗ് ഉണ്ട് അത് ലോഗരിതമിക്കിൽ വരുന്ന രണ്ടെണ്ണമാണ് സോ ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ നിന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാഫാണിത് സോ ഇതൊന്നും എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ടും ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ദെൻ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വൺ ആയിട്ടുള്ള ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വി വി ലുക്ക് എറ്റ് ദ ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് സിമ്പിൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിൽ വരുന്ന രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ആണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനും നെഗറ്റീവ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷോ ബൈ ദ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എന്ന് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടായിരിക്കും അത് വരുന്നത് ഐഡൻറ്റി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഈ ആ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ്റെ കേസിൽ ഈച്ച് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട് ഇമേജ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി മാപ്പ് ടു ദ ഈച്ച് അതർ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമേജ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇൻപുട്ട് ഇമേജിൻ്റെ ഓരോ വാല്യൂസും മാപ്പ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങോട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇമേജിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂയിലോട്ടായിരിക്കും അത് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ദ റിസൾട്ട് ഇൻ ദ സെയിം ഇൻപുട്ട് ഇമേജ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇമേജ് എന്തായിരിക്കും ഇൻപുട്ട് ഇമേജിലും ഔട്ട്പുട്ട് ഇമേജിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഹെൻഡ് ഹെൻസ് ദിസ് കാൾഡ് ഐഡൻറ്റി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് ഐഡൻറ്റി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്തായിരിക്കും സെയിം വാല്യൂസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണല്ലോ വരുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഐഡൻറ്റി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ
നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഹാസ് ബിൻ ടെൻ എന്താ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ എസ് ഈക്വൽ ടു എൽ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ആർ ആണ് ഇവിടുത്തെ എസും ആർ ഒക്കെ എന്താണ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമേജിൻ്റെ എന്താണ് അഥവാ നെഗറ്റീവ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പെർഫോം ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഇമേജിൻ്റെ ഓരോ ബിക്സസ് ആണ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇൻപുട്ട് ഇമേജിൻ്റെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ആ ഇമേജിൻ്റെ ഓരോ ബിക്സസ് ആണ് സോ നമ്മൾ എൽ മൈനസ് വണ്ണിൽ നിന്നും ഓരോ ആ ഇൻപുട്ട് ഇമേജിൻ്റെ ഓരോ പിക്സൽസും മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഓരോ പിക്സൽസ് ആണ് എസ് എന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഇമേജിൻ്റെ പിക്സൽസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ സോ ഇതാണ് ആ ട്രാൻസിഷൻ ഫംഗ്ഷൻ സോ അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ട്രാൻസിഷൻസിൻ്റെ ഈ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സോ ഒന്നുമില്ല മൈനസ് എന്താ ഏതെന്ന് ഓരോ പിക്സൽസും എന്ത് ഏതെന്നാണ് മൈനസ് ചെയ്യുന്നത് എൽ മൈനസ് വൺ എന്നാണ് മൈനസ് ചെയ്യുന്നത് സിൻസ് ദ ഇൻപുട്ട് ഇമേജ് ഓഫ് ഐൻസ്റ്റീൻ ഈസ് ആൻ എ എയ്റ്റ് ബി പി പി ഇമേജ് ഏ ബി പി പി ഇമേജ് ആണ് എന്ത് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ആ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബി പി പി എന്താ അറിയില്ലേ എന്താ എന്താണ് ബിഗ് പെർ പിക്സൽ അല്ലേ അതാണ് എന്ത് ബി പി പി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദ നമ്പർ നമ്പർ ഓഫ് ലെവൽസ് ഇൻ ദിസ് ഇമേജ് ആർ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എ ബി പി പി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം ലെവൽസ് അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ലെവൽസ് എന്താ വരിക ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ലെവൽസ് ദാറ്റ് മീൻസ് എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണ് സോ ആ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കേഷൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും എസ് സിക്കൾ ടു എന്ത് കിട്ടും എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് മീൻസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ആർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കിട്ടും ഇത് പെർഫോം ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇമേജ് ആണ് ഇവിടെ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമേജ് മനസ്സിലായോ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ പെർഫോം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ആ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഇമേജ് സോ ഈച്ച് വാല്യൂ ഈസ് സബ്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ബൈ ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിൽ നിന്നും ആ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഇമേജിൻ്റെ ഓരോ വാല്യൂ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന നമ്മുടെ ആ റിസൾട്ട് അല്ലേ സോ അതാണ് നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്ന ഈ ആൻസ്റ്റിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ദെൻ so what happened is that the uh, lighter pixel become dark and the darker pixel become endana light endha avunnathu lighter pixels endha dark color ay maarum dark pixels endha light pixel ay maarum no problem adhe pole illa ivada aayittulladhu adana negative transformation ennu anukkengil adinde ottakkayittulla graph aanu ivada koduthittulladhu nammal nerthu avada kanda adhe sambandham thaniyana ivada undo pixels input idinde koduthittunda output ഡിഗ്രിയിൽ വരെ വാല്യൂസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നേരെ ഇങ്ങനെ വരാം ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ദാറ്റ് മീൻസ് സീ ഇവിടെ ഇൻപുട്ടിൽ സീറോ ആകുമ്പോൾ അവിടെ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ടിൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻപുട്ടിൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ്റെ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ലോ ലോഗരിതമെറ്റിക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് ലോഗരിതമെറ്റിക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിൽ ഇതിൽ ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണുള്ളത് എന്താണ് ലോഗ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവേഴ്സ് ലോഗ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനും ആണ് ഇതിൽ ടു ടൈപ്സ് ലോഗ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് മറ്റൊടുത്ത് നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ എസ് സിക്കൾ ടു മറ്റൊടുത്ത് എന്തായിരുന്നു എൽ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ആർ ആയിരുന്നു ആ രീതിയിലായിരുന്നു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോന്നിൻ്റെ കേസിലും ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കണം എസ് സിക്കൾ ടു സി ഇൻറ്റു ലോഗ് ഓഫ് ആർ പ്ലസ് വൺ ആണ് എന്താണ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എക്സും ആറും ഒക്കെ എന്താണ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമേജിൻ്റെ പിക്സൽ വാല്യൂസ് ആണ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇൻപുട്ട് ഇമേജിൻ്റെ പിക്സൽ വാല്യൂസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോൺസ്റ്റൻറ്റിനോട് എന്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ലോഗ് ഓഫ് എന്താണ് ഇൻപുട്ട് ഇമേജിൻ്റെ പിക്സൽ പ്ലസ് വൺ ആണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സോ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമേജ് ദ വാല്യൂ വൺ ഇസ് ആഡഡ് ടു ഈച്ച് ഓഫ് ദ പിക്സൽ വാല്യൂ ഓഫ് ആൻ ഇൻപുട്ട് ഇമേജ് ബിക്കോസ് ഇഫ് ദർ ഈസ് എ പിക്സൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി
the value of c is in in the log transformation adjusts the kind of enhancement you are looking for namukku endey mettum c da value that means c nu varunnathu constant aanu so adinde value namukku ee log transformation perform inna samayathu namukku adjust cheyavunnathana namukku ingenthulla image aanu vendathu that means this namukku c da values adjust cheythu kodukkavunnathana okay then ivada nokku input image log transformation image koduthittunde input image kandu adinde nere log transformation image aanu endana perform cheyittullathu s equal to c into log of r plus വൺ പെർഫോം ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഇമേജാണ് ഈ ഈ ഒരു ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഇൻവേഴ്സ് ലോക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഈസ് ഓപ്പോസ് ടു ലോക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇപ്പം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലോക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എന്ത് ഇൻവേഴ്സ് ലോക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ദെൻ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് വൺ പവർ ലോ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ദർ ആർ ഫോർ ദ ടു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ട് ഇതിലും എന്തുണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് എന്ത് പവറും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് റൂട്ട് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനും ഉണ്ട് ഓരോന്നിലും രണ്ട് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇവിടെ രണ്ട് കാറ്റഗറീസ് എന്ത് റൂട്ടും എന്ത് പവറും ആണ് ദീസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ക്യാൻ ബി ഗിവൺ ബൈ ദ എക്സ്പ്രഷൻ അതിനും എന്തുണ്ട് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉണ്ട് എസ് ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു ആർ റേസ് ടു ഗാമ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഗാമ ഇസ് എ സിമ്പിൾ കണ്ടോ ഇതെന്താണ് ഗാമയുടെ സിമ്പിളാണ് എസും ആർ ഒക്കെ നമുക്കറിയാം എസ് എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇമേജിൻ്റെ പിക്സലാണ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ഇമേജിൻ്റെ പിക്സലാണ് അതിൻ്റെ റേസ് ടു സം ഗാമ ചെയ്യാം ദെൻ അതിന് സം കോൺസ്റ്റൻ സീനോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് ഇമേജിൻ്റെ പിക്സൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോ ഡ്യൂ ടു വി വിച്ച് ദിസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഈസ് ആൾസോ പ്രൊണാക്സ് ഗാമ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പവറിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരെന്താണ് ഗാമ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് സോ മേ ബി അങ്ങനെയും ചോദ്യം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് വേരിയേഷൻ ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഗാമ വേരീസ് ദ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് എന്താണ് ഗാമയുടെ വാല്യൂ വേരി ചെയ്യുന്ന എന്താണ് എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഇമേജിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ഡിവൈസസ് മോണിറ്റേഴ്സ് ഹാവ് ദർ ഓൺ ഗാമ കറക്ഷൻ നമ്മൾ ആ ഒരു ഇമേജ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഡി ഒരു ഡിവൈസ് ഉണ്ടല്ലോ സോ ആ ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ മോണിറ്റേഴ്സിൻ്റെ എന്താണ് ഗാമ കറക്ഷന് എന്തായിരിക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ദേ ഡിസ്പ്ലേ ദർ ഇമേജ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് അത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിലായിരിക്കും അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ആ ഒരു ഡിവൈസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ഇമേജിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നു അത് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഈസ് യൂസ് ഫോർ എൻഹാൻസിങ് ഇമേജ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേ ഡിവൈസസ് സോ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പവർ ലോ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പവർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിവൈസസുകളിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് എന്താണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേ ഡിവൈസസുകളിൽ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ഇമേജ് എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം ഇത് ഗാമ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ഡിവൈസസ് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ ഗാമ ഓഫ് സി ആർ ടി നമ്മൾ സി ആർ ടി മോണിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ സോ അതിൻ്റെ കേസിൽ ഗാമയുടെ വാല്യൂ കിടക്കുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഇമേജ് ഡിസ്പ്ലേഡ് ഓൺ സി ആർ ടി ഇസ് ഡാർക്ക് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റിനും ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനും ഇടയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് അതിൻ്റെ ഇമേജ് എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് അത് അറ്റ് മീൻസ് ഇമേജ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഡാർക്ക് കളറിൽ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നോക്കൂ കറക്റ്റിംഗ് ഗാമ എസ് ഈക്വൽ ടു സി ആർ റേസ് ടു ഗാമ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നോക്കൂ എസ് ഈക്വൽ ടു സി ആർ റേസ് ടു വൺ ബൈ വൺ ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ദ സെയിം ഇമേജ് ബട്ട് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഗാമ വാല്യൂസ് ഹാസ് ബീൻ ഷോൺ ഹിയർ ഈ ഒരു ഇത് അതിന് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് കേട്ടോ ഗാമയുടെ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ദൻ മീൻസ് ഗാമയുടെ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ വൺ ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇന്ന് ഗാമയുടെ വാല്യൂ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക വൺ വൺ ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ദെൻ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗാമ കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ